Jedan adrenalinski pozdrav svim lovcima na akcijone filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričamo o filmu koji je vrlo aktualan zato što je trenutno u bioskopima, a to je The Fall Guy, odnosno Kaskader kako su ga preveli. Zanimljivo je što su iskombinovali dve velike zvezde Barbenheimera, odnosno Rajana Goslinga i Emily Blunt, rešili su da ih stave u jedan film, doveli su Davida Lejča, reditelja koji je stručnjak za akcijone spektakle i rešili su da naprave pravi pravcati letnji bioskopski hit da počisti blagajne. Međutim, da li ovaj film ima išta drugo da ponudi osim toga što toliko bezobrazno igra na nezaustavljivi šarm Rajana Goslinga koga svakako ima u izobilju? Pa sada ćemo vidjeti da li je to dovoljno da se izdrže dva sata koliko traje ovaj film. Što se tiče same priče, priča se svodi o Coltu Siversu, odnosno tom kaskaderu, koji vodi jedan savršen život, suštinski radi posao koji voli, zamenik je mega zvezde Tom Raidera koji je glumi Aaron Taylor Johnson, jednog prepotentnog lika koji voli sebe, a prikazuje kako uspeva da izvede sve te opasne scene, a u stvari to radi taj njegov zamenik. Međutim, on se ne žali, u vezi je sa Jody, odnosno sa Emily Blunt, koja je trenutno kamera, razmišlja, postane red sve im fino ide, voli gdje se snima, lokacije su prijatne, sve ide kako treba. Međutim, čim se on toliko ishvali na početku, odmah smo znali da će nešto krene po zlu, tako da onak usleđuje povreda koja mu bukvalno ruši život iz korena, nakon toga i gubi posao i ostaje bez te veze i završava tako što parkira automobile, znači postaje luzer. Međutim, ukazuje mu se nova šansa kada dobija poziv od producentkinje da se vrati sad na novi set, odnosno na Metal Storm koji trenutno upravo i režira ta njegova bivša devojka Jody i uskoro on otkriva da on nije poznan samo zbog toga da bi izvodio sve te vratolomije na koje je navikao, nego da bi otkrio šta je se i desilo sa tom, tom glavnom zvezdom koji je bukvalno nestao, negde je se izgubio, ne zna se tačo zašto i on je izabran da ga nađe i da ga zameni u svim tim ujedno opasnim scenama koje se odvijaju i vidjet ćemo u kakve sve on nevolje upada i u dosta zanimljivih situacija, zabavnih, preopasnih, dok bude istraživao šta se desilo i razotkrije celokupnu tu misteriju koja se odigrava iza kulisa. Naravno, kad ja to ovako sad predstavim i kada je to bilo i dosta poznati glumaca, znači nekih cameo scena, sve je to bilo interesantno i što se tiče kako je film snimljen, očekivali smo čim je David Leitch koji je već uradio filmove kao što su i Deadpool, dvojka i bio je producent John Wicka i uradio Atomic Blonde i naravno Bullet Train koji je bio fantastičan. Ovaj film već ima dosta svojih mana, najviše zbog samog scenarija jer sami Drew Pierce i Glenn e. Larson jednostavno su se toliko posvetili tom odnosu između Rajana Goslinga i Emily Blunt i tih problema koji su imali u vezi i toga što se suštinski prepucavaju tokom cijelog filma zbog toga što su tako prošli, kako su već prošli u toj vezi. I to dosta odlači pažnje od akcijonog spektakla kakav je ovaj film trebao da bude. Čak mnogo puta su scene tako loše editovane da vi ne uspevate da uživate u toj akciji upravo zato što se opet vraćamo na neku priču koja nije toliko bitna. I jedno 35 minuta iz filma je se glat moglo iseći i to se ne bi ni primetilo za ostatak radnje, a dobili bismo tačno jednu brzinsku, adrenalinsku priču kakav je ovaj film trebao da bude. Za razliku znači od Bullet Trainer koji ne pati od ovakvih problema i gdje smo imali gomilo interesantnih likova i razvijenost tu radnje i sve te scene su imale smisla i kada ubacimo da je dosta toga da karmo malo blesalo kad vidimo, ali opet ne zameramo filmu jer film sebe ne uzima za ozbiljno. Ovdje kad se neprestano vraćamo na tu njihovu propalu romansu, to dosta odlači pardje i često čak ume i da iritira što usporava celokupnu priču na koju smo navikli. I ovaj film možemo posmatrati kao neku kombinaciju Sokola sa Hudsona ili Night and Day, odnosno Nevine Lađe sa Tom Cruzom koji je čak bio i razmatran za ovu ulogu i on i Nicolas Cage i Keanu Reeves tokom godina svi su dobijali ponud da budu taj čuveni Colt. Međutim, izabran je Ryan Gosling i zašto i ne bi bio izabran? Znači, i on je ovdje neka kombinacija samoga sebe iz Kena i sa onom kombinacijom iz Drive-a, što se sećamo, ali opet je sve to, Karem, predstavljeno toliko komično, toliko zabavno i on isto, Karem, sam sebe ne uzima toliko za ozbiljno, sve vreme igra na taj svoj šarm, taj nastup i na sve drugo. Međutim, opet to jednostavno nije dovoljno kada vi imate u prvoj polovini filma možda dve ili tri akcijone scene koje traju po nekoliko minuta, a sve ono što je vredilo je suštinski sačuvano za zadnjih 20. I kada se to sve odjednom nabije, ne deluje to tako baš kako je trebalo da bude i čak će ti izaći dosta razočarani, iako rekao vizualno je to lepo prikazano i vidi se taj bogati budžet i produkcija je svakako bila izuzetna. Čak na neke trenutke će vas podsjetiti set kao da gledate po bestelog Maxa ili neke scene iz Dine. I čak sam i prokomentarisao 
film koji je ovdje, ja kažemo, izmišljen za potrebe ovog filma, taj Metal Storm. Kad gledate scene iz njega, poželjet ćete da ste radije gledali taj film nego što ste gledali ovaj, jer zaista je ovo impresivno. I opet rekao, bit će nekih poznatih imena koje će se pojaviti, nećemo da otkrivamo, mada ću naglasiti da sačekate dobro nakon odjavne špice da biste vidjeli kada se na kratku pojavljuje Lee Majors čuvenik koji je nedavno proslavio svoj 85. rođendan, a on je upravo i bio zvezda The Fall Guy-a iz 81. godine, što je znači bila ta original serija, što je sad remake-ovan ovim filmom, tako da je to bitno i nakon toga će isto imati jedna scena koja otkriva zašto je se neko pojavio umjesto glumca koga ste gledali do sad. To je vrlo interesno biti. Tako da, ako rešite da saznate sve te informacije, budite strpljivi, bit će vam prepolovljen ekran i obratite pažnju. I ovaj film je jedna velika oda tim filmovima iz 70-ih, 80-ih i tim ljudima koji jednostavno su u stanju da žrtvuju svoj život da bi snimili neku scenu koja će toliko spektakularno deluje na ekranu. I svi ti kaskaderi koji su se toliko povređivali tokom godina, oni su utkali sami sebe u tu filmsku umetnost. I konačno će sad od naredne godine i Akademija priznati njihovo stvaralaštvo, tako da eto, ovaj film je korak isto u tom smjeru da nas posjeti ko su sve oni, šta su oni sve radili i moći ćete da pratite upravo i sa seta kako je sve izgledalo to u tim zadnjim scenama. Tako da je to vrlo zanimljivo bilo prikazano i rekao kako ste došli da vidite dobre akcijone scene, da osjetite pravi testosteron, tako da dobit ćete i to, ali ne u dozama u kojima je trebalo. Što se mene tiče, ovaj film se može oceniti sa... Četiri zlatna diska, opet nije to neka visoka ocena, ali ako rešite da pogledate nećete se mnogo pokajati, mada ne bih baš preporučio bioskop jer nije vredno toga. To bi bilo sve za danas, a mi se vidjamo uskoro i srećo lov!